ദൈവതിരുനാമത്തിൽ ജി ടു ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദൈവദനം ശ്രവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും സ്നേഹിതരും ആയ ദൈവദാസീദാസന്മാർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ വന്ദനം ഇത് ജി ടു ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ഉള്ള ദിവ്യ ഉപദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്തുനിഷ്ഠമായി കറയില്ലാതെ കളങ്കമില്ലാതെ അതിശയോക്തിയില്ലാതെ കാപട്യമില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ജി ടു ആർ എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാം വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിശേഷണം അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ്റെ ഗുണാണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്ത ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമാകുന്നു നാം എന്ന വിഷയമാണ് വിചിന്തനം ചെയ്തത് ഇതിൽ മന്ദിരം എന്നുള്ള പദത്തെ ആസ്പദമാക്കി തുടർന്നും ചിന്തിക്കാം യവന ഭാഷയിൽ യവന ഭാഷയിലാണല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറിയ ഭാഗങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മന്ദിരം അഥവാ ടെമ്പിൾ എന്ന് നാം കാണുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഹെയറോൺ എച്ച് ഇ ഐ ആർ ഒ എൻ എന്നാകുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ യവന ഭാഷയിൽ ഹെയറോസ് എന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ആ പദത്തിന് വിശുദ്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം ധ്വനിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന ആ ശബ്ദം വചനം പുല്ലിങ്ങ ശബ്ദം ആകയാൽ ഥിയോസ് ടി എച്ച് ഇ ഒ എസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അത് ദേവൻ എന്ന് കാണുന്നിടത്തും ദേവി ദേവത എന്നീ പദങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായതിനാൽ തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിയ ടി എച്ച് ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് ഇ എ ദിയ എന്നീ ആ തീ പദങ്ങളെയാകുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെയലത്രേ എഫ് എസ്യുടെ പ്രധാന പൂജാ വിഷയമായിരുന്ന അർത്ഥമീസിൻ്റെ ക്ഷേത്രം ടെമ്പിൾ അവിടെ ഹെയറോൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെയറോൻ എന്ന് തന്നെയാകുന്നു അപ്പം സ്ഥല പ്രവൃത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥമീസിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശേഷണ നാമം എരിശലേമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ദേവാലയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെമ്പിൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും യവന ഭാഷയിൽ ഹെയറോൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് എരിശു വിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവർത്തികളിലും കാണുന്ന മന്ദിരം മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബി സി ഇരുപതിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ തൻ്റെ അധികാരവും ആധിപത്യവും എന്നേക്കും നിലനിർത്തേണ്ടതിന് ഹെരോദാവ് രാജാവിനാൽ സ്ഥാപിതം ആയതും നമ്മുടെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിച്ച കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നതും നാൽപ്പത്തിയാറ് സമ്മത്സരം കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പണി തീർത്തതും വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് വിശിഷ്ട വിധി പ്രകാരം ഉള്ള കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പണി തീരാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ആലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നും മർക്കോസ് ഒരു സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും ലൂക്കോസ് ഒരു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുന്നത് ഈ മന്ദിരത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം യവന ഭാഷയിൽ മിസ്കാൻ എം ഐ എസ് കെ എ എൻ എന്നാണ് ഇത് എ ഡി എഴുപതിൽ റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ടൈറ്റസിനാൽ കർത്താവ് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിച്ചു നാമാവിശേഷമായിപ്പോയി ആകയാൽ ഇന്ന് യഹൂദാചനത്തിന് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു മിസ്കാൻ അഥവാ ഹെയ്റോൻ ഇല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം 
നാം എല്ലാവർക്കും അറിയാകുന്ന ഒരു നഗ്ന സത്യമല്ലേ അടുത്തതായി മന്ദിരം എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു പദം ജാതീയ അർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്രം അപ്പോ സ്ഥലപ്പുറത്തെ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പദമാകുന്നു അതിനെ നാവോസ് എൻ എ ഒ എസ് എന്നത്ര കാണുന്നത് നാവോസ് എന്നതിന് ആരാധനാ മന്ദിരമാകുന്ന മിസ്കാന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്തർ മന്ദിരത്തെ ആകുന്നു കാണിക്കുന്നത് മന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്ന പുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം ഹെയ്റിയൂസ് എച്ച് ഇ ഐ ആർ ഇ യു എസ് ആകുന്നു അവിടെ കടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എവിടെ മിസ്കാനിൽ ഹെയ്റോയിനിൽ കടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ലൂക്കോസിലി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന ആരാധകന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ നാവോസിന് പുറത്ത് നിന്ന് ആരാധിക്കും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആരാധന സ്ഥലം ആയ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന മിസ്കാനിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അവ ഒന്നാമത്തേത് പ്രാകാരം രണ്ടാമത്തേത് അതിനുള്ളിലുള്ള വിശുദ്ധ മന്ദിരം മൂന്നാമത്തേത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നിവ അത്രേ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് മുഴവും അഥവാ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അടിയും അത്രേ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അതിൽ പത്ത് മുഴം നീളം പത്ത് മുഴം വീതി സമചതുര ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത്രേ ആദിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇതിനുള്ളിൽ യഹോവയായ ദൈവം എഴുന്നള്ളി വസിച്ച് തൻ്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിപ്പാനിരിക്കുന്ന സകലവും അരുളി ചെയ്തു വന്നിരുന്നു പ്രപാഠസു ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീലനൂൽ തൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞു നൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തിരശീല കൊണ്ടത്രേ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ തിരശീല ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നൂൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൗ ഷാൽ ടു മേക്ക് എ വെയിൽ ഓഫ് ബ്ലൂ ആൻഡ് പെർപ്പിൾ ആൻഡ് സ്കാർലെറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ട്വിൻഡ് ലിനൻ ഓ കണ്ണിങ് വർക്ക് എന്നാണ് അതിന് നീല തൂമ്രം ചുവപ്പ് വെള്ള എന്നീ നിറമുള്ള പിരിച്ചെടുത്ത പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധം മുപ്പിരിച്ചരട എന്നർത്ഥമാണുകുന്നു അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന യന്ത്രത്തെറിയല്ല പിന്നെയോ കൈത്തെറിയായി പിരിച്ചെടുത്ത ചരടുകളാണ് ചരടുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി ഈ വിഷയം ഗ്രഹിക്കണം എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലെ ചില വാക്കുകളും അർത്ഥവും കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ ട്വിൻഡ് എന്ന പദമാണ് അതിന് പിരിക്കുക ചുറ്റിപ്പിണയുക കൂട്ടിപ്പിരിക്കുക ചണസൂത്രം ചരട് ഈഴക്കയറ് ഇഴക്കയറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാകുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ട്വിൻ എന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പദം ലിനൻ ലിനൻ ക്ലോത്ത് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്ളാക്സ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാരുകൊണ്ടുള്ള തുണി അതായത് നേർമയുള്ളതും മിനിസം ഉള്ളതുമായ ഇഴ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുണി എന്ന് അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ പദം ഫ്ലാക്സ് എന്നാണ് ലിനൻ പ്ലാന്റ് ഫൈബർ പ്ലാന്റ് എന്നിത്യാദിയുള്ള ലിനു പ്ലാന്റുകൾ അതായത് 
മരുഭൂമിയിൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്ന മരുപ്പച്ചയിൽ വളരുന്ന വെയിലു കൊണ്ട് വാട്ടുവാ വാടി വാടുവാനോ അല്ല കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് ഗതിഭേദം വരുത്തുവാനോ കഴിയാതെ പ്രകൃതിയെ അതിജീവിച്ച് വളരുന്ന ഒരു തരം ചെടിയുണ്ട് അത് ചണച്ചെടിക്ക് തുല്യമാണ് അത് പുറ അതിൻ്റെ പുറം തൊലി വെള്ളത്തിലിട്ട് അഴുകി കളയു കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൈകൊണ്ട് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നാരിനെയാണ് ഫ്ലാക്സ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനെ മുപ്പിരിച്ചരടായി പിരിച്ച് പിണച്ച് വിരൽ ഖനത്തിൽ വേഗത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചരട് സഭാപ്രസംഗി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ആ ചരടിനെ കുറിച്ചാണ് സലോമോൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പിരിച്ചരട് വേഗം അറ്റുപോകുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥം ആയി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കാണുന്ന മരുപ്പച്ചയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി പോകാത്തതും ഏത് ചൂടിനെയും അതിജീവിച്ചു വളരുന്നതുമായ ലീനം പ്ലാന്റ് വെട്ടി എടുത്ത് നല്ല നീളത്തിൽ ഈ പൊട്ടി വന്ന പാറയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് അതിനെ അഴുക്കി അതിൻ്റെ കരടും അതിൻ്റെ പുറന്തോടും മാറ്റി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിരൽ ഖനത്തിലുള്ള ട്വിൻഡ് നൂൽ ചരട് ചണം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ കൂടാരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അതിൻ്റെ തൂണുകളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതിന് കുഴി അടിച്ച് കെട്ടി നില നിലനിർത്തുന്നതും ആയ കയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുഗൾ കണ്ണികയിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ലീനം ചെടിയെ വെട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറന്തോട് പാറയിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ദാശമനി ജലത്തിൽ അഴുക്കി അഴുക്കി പല ആവർത്തി അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വളരെ നിർമ്മലവും നേർമ്മയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാരു കൊണ്ട് പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതേ നാരിനെ പല ആവർത്തി പിന്നെയും പാറയിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന ശുദ്ധ ജലത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എഴുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുന്ന അടിക്കപ്പെട്ട പാറയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഉഷ്ണമാകട്ടെ ചൂടാകട്ടെ തണുപ്പാകട്ടെ മഴയാകട്ടെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പുറന്തോടിൽ ഉള്ള ഈ നാര് മാത്രം മതി അത് പാറയിലെ വെള്ളയിൽ അഴുക്കിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കിയെടുത്തതാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാറ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊഴുകി വന്ന വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു മരുഭൂമിയാകുന്ന ആത്മീയ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നതായ ചെടി സ്ഥലം മറന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് കാലാവസ്ഥ വിട്ടിട്ട് പുരോഹിതൻ്റെ കൈക്കകത്ത് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അഴുകി രൂപഭേദം വന്ന് പല ആവർത്തി വെള്ള നൂലായി മാറുന്നത് പോലെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർമ്മലീകരിക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് രണ്ടു വിരലുകൾക്കിടയിൽ പിരിച്ച് വീണ്ടും മൂന്ന് തറികൾ ചേർത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധം പിരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മുപ്പിരിച്ചരടുകൾ കൊണ്ടാകുന്നു തിരശ്ശീലെ ഉണ്ടാ തിരശ്ശീലെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതെ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ സഭാപ്രസംഗി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അത് കണ്ടു മാത്രവുമല്ല പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപതാമ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും അർത്ഥാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ കാണുന്ന ട്വിൻ്റി ലീനൻ ഇതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും തിരശ്ശീലയുടെ നിർമ്മിതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് വിധ നൂലുകളാൽ പിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട നൂലിൻ്റെ ഉൽപാദനം നാം മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതേ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂലിനെ ഗതിഭേദത്താൽ നിറം മാറി പോകാത്ത വണ്ണം നീല നിറം മുക്കി നീലവും ചുവപ്പു നിറം മുക്കി ചുവപ്പ് നൂലും തൂമ്ര നൂല് തൂന്നറ നിറം മുക്കി തൂമ്ര നിറവും ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ 
വെള്ളനൂലാകട്ടെ നിറം മാറ്റാതെ അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ നാലുവിധ നൂലുകൾക്കും അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഈ നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് തിരശീല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വിവിധ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ നൂലുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ ട്വിൻ്റി ലിനൻ ആയത് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മത്തെയാകുന്നു കാണിക്കുന്നത് അതായത് നാല് നൂലുകളിൽ മൂന്ന് നൂലുകൾ നിറത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും തത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാന ധാതു ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ യുഗായുഗങ്ങളായി പൊതുവായ വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ ഏക ദൈവം തന്നെയാണ് തലമുറ തലമുറകളായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ദൈവ വിധി ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അതായത് യുഗായുഗങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് അതിന് ആധാരമായ തെളിവുകൾ ചിലത് നമ്മൾക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നാം ആരാധിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് പത്തൊൻപത് പര്യായ നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപത് പര്യായ നാമങ്ങൾ പക്ഷേ നാമങ്ങൾ പത്തൊൻപതുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ആലയത്തോറുള്ള ബന്ധത്തിലും തിരശീലയോറുള്ള ബന്ധത്തിലും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നീലനൂൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയും തൂമ്രനൂൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വത്തെയും പിരി വെള്ളനൂൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെയും ചുവപ്പു നൂൽ ദൈവത്തെ ദൈവപുത്രൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെയും കാണിക്കുന്നു ഒരേ ദൈവം വിവിധ വ്യത്യാസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ മാനവരാശിക്ക് പുറ അതെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സാരം നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഏകൻ തന്നെ ഏകൻ തന്നെ ആ ദൈവം യുഗങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഴുതി ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും പേരുകൾ വ്യത്യാസമാകുന്നുവെങ്കിലും ആ ദൈവം ഏകൻ തന്നെ തുടർന്ന് യശയാപ്രോദന നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും മലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ ആറിലും ഇത് ശ്രോതാക്കളായ ദേവദാസീദാസന്മാർക്ക് പഠനത്തിന് സൗകര്യം വേണ്ടി ഈ വാക്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതവിടുകയാണ് എബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും യാക്കോബ് തൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഗതിഭേദങ്ങളാൽ ആച്ഛാദനം വരാത്ത ഏക സത്യ ദൈവം ഇത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തൊൻപത് നാമങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം ഏക സത്യ ദൈവമാകുന്നു ആ ഏക സത്യ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതാകുന്നു നിത്യജീവൻ ആ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം ആവശ്യമാർന്ന കൃപ തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തിരുസന്നയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നു ഈ വചനം പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമാർന്ന കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ